வெல்கம் டு மல்லிகா பதினாத் வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாத ஒரு புலவ் நிறைய பேர் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாமல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க ஒன் டிஷ் குக்கரியாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் புலவ் தான் அதனால் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க அக்கம்பனிமெண்ட் நம்மளுடைய இஷ்டம் கிரேவி பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு தயிர் பச்சடி இருந்தாலும் போருமானது இது வெங்காய வேர்க்கடலை புலவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த புலாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது ஒரு அழாக்கு பாஸ்மதி அரிசி இதை ஒரே ஒரு தடவை கழுவி தண்ணியை வடிச்சுட்டு வச்சுருக்கேங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ தான் கழுவி வச்சார் கழுவிட்டு ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது இதுக்கு வேர்க்கடலையை வந்து நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவு வறுத்த வேர்க்கடலை ஒன்றும் குத்தலமாக பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே இடிச்சு வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நாலஞ்சு பல் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு ஆறு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேலீஃப் அதாவது பிரியாணி இலை மூணு லவங்கம் ஸ்டார் ஆனிஸ் அதாவது அன்னாசிப்பு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சோம்பு இது நெய் கடைசியில் போட்டு இறக்கிறதுக்காக இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் இங்கே வறுத்து பிடிக்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கசகசா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டீஸ்பூன் இருக்கும் சீரகம் முக்கால் டீஸ்பூன் இருக்கும் நாலு வெந்தயம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சம் மிளகு இதெல்லாம் வந்து வெறும் உடனில் வறுத்து பிடிக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து நான் வச்சுருக்கிறது வந்து வெங்காயம் வந்து ரிங்ஸ் ரிங்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக கான்ஃப்ளார் மாவை தூவிட்டு உப்பும் கொஞ்சம் கான்ஃபார் மாவும் சேர்த்து தூவிட்டு எண்ணெயில் வந்து அப்படியே பொறிச்சு எடுத்துட்டேங்க இதை வந்து கடைசியாக மேலே வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இதுக்கு இப்போ இங்கே ஒரு வானொலியை சூடு பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ இதில் வந்து கசகசா சீரகம் மிளகு வெந்தயம் வச்சுருக்கேங்க இல்லையா இதை வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டலாம் போட்டு லேட்டாக ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் போட்டுறேன் இப்போ ஒரு பார்த்திங்கன்னா நல்ல வாசனை வருது ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சி இதை வந்து அது நல்லா ஆரிய பிறகு பிடிக்கணும் இது மிக்சி ஜாரில் போட்டுறேன் இது கடைசியாக தான் போட போகிறேன் நல்லா ஆரிய பிறகு போட்டு பிடிக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு நான் வந்து தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி இதை சூட வச்சிடுறேன் இதை வந்து நம்ம வேணும்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கலாம் இதெல்லாம் டைரெக்ட் அப்சப்ஷனில் வைக்கலாம் இதில் எந்த விதமான வெஜிடபிள்ஸுமே நான் போடலைங்க இது ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை தண்ணி சூடாகட்டும் இப்போ இதை தண்ணி பாருங்கள் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு நான் இந்த வானிலையை வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து டைரெக்ட் அப்சார்ப்ஷன் மெத்தடில் பண்ண போகிறேங்க வானிலையிலேயே நம்ம பண்ணணும் நம்ம வெண்ணெய் ப்ரெஷர் குக்கர்லையும் பண்ணலாம் இதில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து அதிகப்படியான பூண்டு வேணால் நம்ம போடலாம் ஆனால் வந்து அந்த அளவுக்கு போடலைங்க இப்போது ஒரு வெங்காயம் தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காய்கறிகள் வீட்டில் இருந்ததுனாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் காய்கறி இல்லாத டயத்தில் அதுக்கு வேறு மாதிரி பண்ணலாம் நிறைய பேர் காய்கறி இல்லாமல் ஏதாவது பண்ணி காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுனால நான் இந்த செலக்ட் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ இது சூடான பிறகு இந்த கரம் மசாலா சாமான் எல்லாம் இதில் சேர்த்துடுறேன் எண்ணெயில் சோம்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் இதோட வெங்காயம் விருப்பப்பட்டால் எக்ஸ்ட்ராவாக பூண்டு வேணுன்னா நம்ம இடித்தது இல்லாமல் இதில் வதக்கிறதுலையும் போடலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கிய பிறகு இடித்ததை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை இடித்து வச்ச சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பச்சை வடை நீங்கின பிறகு நம்ம இந்த அரிசியை சேர்த்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதில் ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் இல்லாததுனால நான் வந்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணலைங்க நேரடி அப்சார்ப்ஷன்லேயே நம்மளுக்கு வந்து டென் மினிட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் ஒரு நல்ல வாசனை வருது இப்போ இது பாஸ்மதி அரிசி நிறைய நேரம் எல்லாம் ஊற வைக்கக்கூடாதுங்க நான் ஊற வைக்கவே இல்லை ஒரே ஒரு தடவை கழுவிட்டேன் அந்த தண்ணியை வடிச்சிட்டேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது லேஸாக இந்த ஆயில் இதில் கோட்டாச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த குழஞ்ச மாதிரி இல்லாமல் ஒன்றுக்கு ஒன்று செப்பரேட் ஆகி இருக்கும் ரைஸு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணி வந்து சுட வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஊற்றிடுறேன் இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த சூடாக இருக்குல்ல இந்த தண்ணி ஒன்றுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இப்ப 
ஆகிட்டு இதை அப்படியே தனல குறைச்சிட்டு மூடி வச்சிடலாம் நான் ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை பொடி பண்ணிக்கிறேன் அதை ஆறிடுச்சு இதை தனலை குறைச்சி வச்சிடுறேன் இந்த வேகத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகுங்க டிபெண்டிங் அப்பா நீ ஒரு வெசலும் ஸ்டவ்வை பொறுத்து தான் இப்போ இது வேகத்துக்குள்ளே பொடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வறுத்த பொடியை பார்த்தீங்கன்னா வறுத்து வச்சதை பொடி பண்ணிட்டேங்க இந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்படி பொடி வச்சுருக்கேன் இந்த கசகசா சீரகம் அதெல்லாம் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கடைசியாக தான் நம்ம தூவி இறக்கணும் இங்கே இது வேகிறதுக்குள்ளார இதை பொடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இது வேகட்டும் இப்போ இதில் வெஜிடபிள்ஸே சேர்க்காமல் புலவ் பண்ணதுனால இது வந்து ரைத்தா அவங்களுடைய ஆப்ஷனலுங்க எந்த மாதிரி வேணால் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக வெஜிடபிள்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு கேரட் ஒரு நாலு பீன்ஸு ஒரு சின்ன பீஸ் காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் பட்டாணி இதை நான் வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து ஒன்றரை நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தேன் நீங்கள் வேணால் ஸ்டீம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் வெந்த மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ இதில் நான் வந்து நான் எப்பவும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு பொடி வச்சுருக்கேங்க இது வந்து பாதாம் கொஞ்சம் வால்நட்டு அக்ரோட்டு மிளகு உப்பு ஆளி விதை இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து பொடி பண்ணி ஒரு இதில் வச்சுருப்பேன் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இந்த மிளகு காரம் தான் இதுக்கு இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது தயிர் ஃப்ரெஷ் கார்ட்ஸு இதை இதில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து தயிர் பச்சடி இதுக்கு அக்கம்பனிமெண்ட்டாக இந்த தயிர் பச்சடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே டயட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருந்தால் அப்படியே ஒரு பவுல் நிறைய வெறும் இந்த தயிர் பச்சடி மட்டுமே கூட சாப்பிட்டுடலாம் அந்த நேர மீல்ஸுக்கு நல்ல வயிறு நிறைஞ்சிடும் அப்போ வேறு எதுவுமே நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அவசியம் இருக்காது இப்போ இது பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த புலவு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இதோட பரிமாறலாம் இப்போ இது கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க இது திறந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து மாய்ச்சர் இல்லாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல மாய்ச்சர் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு அதில் போட்டால் அப்படியே ஆயில் தெரியுது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதில் நான் சேர்க்க போகிறது இந்த வேர்க்கடலை பொடி வேர்க்கடலை அப்படியே கூட போகலாம் வறுத்த வேர்க்கடலை நான் இந்த பொடி போட்டால் அது மதிய மதியில் ஒரு க்ரன்ச்சி டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது இப்போ நான் பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் அது வந்து ஒரு தனி வாசனையை கொடுக்கும் இது லேசாக கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ போட்டால் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் மேலே போடலாம் ஆனால் இது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஆயில் தெரியாதனால நான் நெய் போடலை வாசனைக்கு வேணால் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த வெங்காய வளையம் ப பார்த்திங்களா அது ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக இதில் போட்டு கலந்துடலாம் மீதியை வந்து மேலே போட்டு கொடுக்கலாம் இது இதோடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப அது ஒரு தனி சுவையாக கொடுக்கும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இல்லை புதினா இல்லை கொத்தமல்லி இல்லை லெமன் இல்லை எந்த விதமாகவும் நம்ம ரெகுலராக பண்ணுற பிரியாணி போல் ஐட்டம்ஸே கிடையாதுங்க இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஆனியன் வேர்க்கடலை புலவு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இதை நம்ம பரிமாறத்துக்கு வச்சிடலாம் இதில் நம்ம இந்த வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கலாம் மேலே இப்போ இந்த புலவு தயார் இப்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமான வேர்க்கடலை வெங்காயம் புலவ் அதோட வெஜிடபிள் ரைத்தா தயாராகிடுச்சிங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எனக்கும் கொடுங்க மல்லிகா பத்ரிநாத் வீட்டு சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப்